గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ మార్నింగ్ మనకు ఆసియా మార్కెట్లలో కొంత వీక్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా క్లోజ్ అయ్యాయి అక్కడ మళ్ళీ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతారేమో వచ్చేవారం ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్లో అనే కన్సర్న్స్ కనిపించాయి ఎందుకంటే కెనడా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా హాకీష్ హైక్స్ ప్రకటించారు దీంతో ఇప్పుడు అమెరికన్ ఫెడ్ కూడా ఇదే పని చేస్తుందేమో అన్న అనుమానాలు అక్కడ లాస్ట్ నైట్ ట్రేడింగ్ మీద ప్రభావం చూపించాయి ముఖ్యంగా నాస్డాక్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ నష్టంతో ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు పెరగడం అనేది టెక్ స్టాక్స్కి మంచిది కాదు సో ఇది మనకు అక్కడ కనిపించిన ట్రెండ్ సో మన మార్కెట్స్ అండ్ నాస్డాక్ ఎనీవే థర్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది ఈ సంవత్సరంలో ఇంక ఇక్కడ ఓ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ వెనక రావడం అనేది పెద్ద విశేషమేమి కాదు కాకపోతే ఇప్పటిదాకా యుఎస్ మార్కెట్స్లో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా కూడా ఆరు ఏడు స్టాక్స్ మాత్రమే అంటే ఈ టెక్ స్టాక్స్ మాత్రమే ఎన్విడే కావచ్చు లేకపోతే అమెజాన్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ అల్ఫాబెట్ ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ఇటువంటి కంపెనీల స్టాక్స్తో మార్కెట్స్ బాగా భారీగా పెరగటం చూసాం ఇప్పుడు మిగతా సెక్టర్స్ సంబంధించిన యాక్షన్ మొదలైంది సో నిన్న కూడా రిజల్ట్ టూ థౌజండ్ మనం లాస్ట్ ఫ్రైడే నుంచి చూస్తున్నాం రిజల్ట్ టూ థౌజండ్ రోజు టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ పెరుగుతోంది మొన్న త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది నిన్న వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే అక్కడ బ్యాంక్ ఇండెక్స్ కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఫ్రైడే నుంచి ఈ ట్రెండ్ అనేది అక్కడ కూడా మొదలైంది కాబట్టి ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ యూఎస్ మార్కెట్స్లో కూడా చూస్తున్నాం సరే మన మార్కెట్స్ వీళ్ళందరికంటే కూడా ముందున్నాయి అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి నిఫ్టీ ఏమో ఇప్పుడు మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హై దగ్గర ఉంది ఆల్ టైమ్ హైకి జస్ట్ ఇక నూట అరవై రెండు పాయింట్ల దూరంలో ఉంది సిక్స్ మంత్స్ హై దగ్గర నిఫ్టీ కనిపిస్తుంది ఒక సాలిడ్ ర్యాలీ చూసా నిన్న ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ లాభం అనేది నిఫ్టీలో చూసాం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నో అండ్ ఆర్బీఐ పాలసీ చాలా కీలకమైన ఆర్బీఐ పాలసీ ఈరోజు మనకు రాబోతోంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో మరొక గంటన్నర వ్యవధిలో మనం ఆర్బీఐ ఏం చెప్తోంది ఆఫ్ కోర్స్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి పెరుగుతాయని ఎవరు అనుకోవటం లేదు పాజ్ ఉంటుందని ఎక్కువ మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు బట్ కామెంటరీ ఏ విధంగా ఉంటుంది జీడిపికి సంబంధించి అలాగే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ సంబంధించి ఇవి మార్కెట్స్ నిశ్చితంగా గమనిస్తున్న అంశాలు ఆ తర్వాతే మనకు పరిస్థితులు ఒక స్పష్టత వస్తుంది అదర్వైజ్ ఇప్పుడు అంటున్నట్లుగా నిఫ్టీ ఈజ్ అట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హై మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉంది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఉంది సో అది కూడా ఆల్ టైమ్ హై దిశగా వెళ్తోంది అండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఈ అంకె కోసం ఈ అంకెను అధిగమించేందు కోసం నిఫ్టీ ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తోంది దీనికి అందరూ ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఆ నెంబర్ని ఎప్పుడు అధిగమిస్తుందన్న ఆసక్తితో ఉత్సుకతతో ఉన్నారు మేబీ ఇవాళ జరుగుతుందా ఆర్బీఐ పాలసీ ఏదైనా బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రంట్ ఫుట్లో పనిచేస్తుందా లేకపోతే ఫండ్ ఓ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఇవాళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ అదేమైనా డ్రైవ్ చేస్తుందా ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ నాకౌట్ పంచ్ అంటారు బాక్సింగ్ భాషలో నాకౌట్ పంచ్ అనేది ఇప్పుడు ఎవరి నుంచి రావాలి అంటే బేర్స్కి అవసరమైన నాకౌట్ పంచ్ బుల్స్ ఇవ్వ ఇవ్వగలిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రమే చేయగలుగుతుంది ఎందుకంటే మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండు కనుక ఇక్కడ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయగలిగితే ర్యాలీలో తప్పకుండా ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏంటి నైన్టీన్ థౌజండ్నే క్రాస్ చేయగలుగుతుంది నిఫ్టీ సో ఇది మనకు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ బట్ దానికి అడవడేం లేదు తొందరగా తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదన్నట్లుగా బిహేవియర్ కనిపిస్తోంది యాజ్ ఆఫ్ నో అండ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ నిన్న కూడా చాలా అవుట్ పెర్ఫామ్ చేశాయి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూస్తే ఒక దశలో త్రీ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తులు కనిపించింది అంత స్ట్రాంగ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనకు కనిపిస్తుంది సపోర్ట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఎ సపోర్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈజ్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ మధ్యలో ఇంకా చాలా లెవెల్స్ ఉన్నాయి బట్ కీలకమైన సపోర్ట్ లెవెల్స్ మనకు ఆప్షన్స్ డేటా గమనిస్తే కూడా ఇదే పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్స్లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఎయిట్ హండ్రెడ్
అవసరమైంది నిఫ్టీ మోజోకి సంబంధించి ఎందుకంటే ఒక బ్రాడ్ బేస్డ్ పార్టిసిపేషన్ ర్యాలీ అనేది చూస్తాం మొన్నటి దాకా అండర్ పర్ఫామ్ చేసిన సిమెంట్ కూడా ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది అలాగే ఆటోస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీవే మారుతి సుజుకి ఇప్పుడు అందరూ కూడా టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ మాట్లాడుతున్నారు టార్గెట్ వెరీ సూన్ ఇట్ మే కమ్ అలాగే టాటా మోటార్స్ ఎంత అగ్రెసివ్ నిన్న ఇన్వెస్టర్ మీట్ జరిగింది టాటా మోటార్స్ సంబంధించి ఎంత అగ్రెసివ్ కామెంటరీ వస్తుందంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బ్యాటరీ యూనిట్కి పెట్టబోతున్నారు టాటా మోటార్స్ గ్రూప్ సమ్ గ్రూప్ కంపెనీ అగ్రటాస్ ఎనర్జీస్ ఏదో ఉంది సో ఆ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెటప్ ఏ బ్యాటరీ యూనిట్ విత్ మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం మాట్లాడుకున్నారు రెండు రోజుల క్రితం సో అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్ని ఒక్కదానే టార్గెట్ చేయటం లేదు గ్లోబల్ మార్కెట్కి మేము ఈవీ బ్యాటరీస్ ఇవ్వబోతున్నాం అంటూ చాలా సీరియస్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇవ్వడం చూస్తున్నాం అండ్ ఎలక్ట్రిక్ బసెస్ కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు సాలిడ్ స్టేట్ సోడియం బ్యాటరీస్ని తయారు చేయబోతున్నారు ఇటువంటి ప్రకటనలు మనం టాటా మోటార్స్ కంపెనీలో చూస్తున్నాం సో ఇటు ఇలాంటి ప్రకటనలు మనం అనేక రకాల సెగ్మెంట్స్ నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ నుంచి హ్యూజ్ క్యాపెక్స్ ప్లాన్స్ని మనం చూస్తున్నాం సో మొన్న మురుగాన్ శాన్లి రిపోర్ట్లో చదివా నేను చదివాను ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన ఇండియా వేరు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మనం చూడబోతున్న ఇండియా వేరు అంటూ సో అటువంటి ఒక ఉత్సాహభరితమైన ఉత్తేజభరితమైన వాతావరణం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అలా అని చెప్పేసి అందరం ఎగిరి గంతులు పెడుతూ ఎగ్జూబ్రెంట్గా ఉండాలని కాదు బట్ వీ హ్యావ్ టు విజువలైజ్ థింగ్స్ దానికోసం ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి మనం గత కొద్ది రోజులుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం నిన్న ఈయన శామ్ ఆల్ట్మన్ ఎవరైతే ఈ ఓపెన్ ఏఐ ప్రమోటర్ ఉన్నారో ఓపెన్ ఏఐ సిస్టమ్ రూపకర్త ఉన్నారో ఓపెన్ ఏఐ అనేది ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు మనం చూసిన చాట్ జీపీటీ వంటివన్నీ కూడా ఆయన ఆవిష్కరణలే సో అటువంటి ఆయన ఎవరు ఆయన నిన్న బాంబే వచ్చారు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఆఫ్ కోర్స్ ఏఐని కూడా రెగ్యులేట్ చేయాలని ఆయన ప్రకటనలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం అందరం భయపడుతున్నాము జాబ్స్ పోతాయేమో అని ఎస్ జాబ్స్ తప్పకుండా పోతాయి కానీ కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అండ్ ఏఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది రియల్ రివల్యూషన్ ఇప్పుడు దాకా మనం అది రివల్యూషన్ వస్తుంది ఈ రివల్యూషన్ డేటా డేటా అనలిటిక్స్లో వస్తుంది లేకపోతే బిగ్ డేటాలో వస్తుంది మరొకటి మరొకటి అనుకున్నాం ఏఆర్ విఆర్లో వస్తుంది కానీ అవి కాదు అసలు రివల్యూషన్ ఏఐలో జరగబోతుంది ఏఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అవర్ లైఫ్స్ అని ఆయన చెప్తున్న మాటలు వింటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ న్యూ డైరెక్షన్ అనేది తప్పకుండా మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ కరెంట్ సిస్టమ్స్ కెన్ డూ ఓన్లీ టాస్క్ నాట్ జాబ్స్ ఏఐతో మాత్రం జాబ్స్ సాధ్యపడతాయి ఒక జాబ్ను పూర్తిగా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నిర్వహించగలుగుతుంది అని శామ్ ఆల్ట్మెంట్ చెప్తున్నారు అండ్ ప్రొడక్టివిటీ బూమ్ రాబోతోంది ప్రపంచం మరింత సంపద సృష్టించబోతోంది జాబ్స్ పోతాయని ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు న్యూ జాబ్స్ ఆర్ న్యాచురల్లీ బెటర్గా ఉంటాయి అండ్ కొన్ని జాబ్స్ పోతాయి అంటూ ఆయన చెప్పారు పూర్తి ఇంటర్వ్యూని మీరు ఎకనమిక్ టైమ్స్లో వెబ్లో కూడా మీరు చదవచ్చు చదవండి తప్పకుండా ఎందుకంటే అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచం ఏ దిశగా ప్ర పయనిస్తుంది అని లేకపోతే మనం వెనకబడిపోతాం అది అందరూ కూడా వాచ్ చేయాల్సిన అంశం ఇక అనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఒక మంచి ర్యాలీ చూసాను నిన్న నూట ఇరవై ఏడు పాయింట్ల ర్యాలీ నిఫ్టీలో అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మాత్రం వెనకంజు వేస్తుంది సో ఏంటి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ పాలసీ తర్వాత అని ఏమైనా అనిపిస్తుందా మీకు అయితే ముందు మార్కెట్ పైన కమెంట్స్ చేస్తే ముందండి ఒకటి మీరు ఏఐ గురించి మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఒకటి చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఉంటారు ఫ్యూచర్ గురించి అంటానికి నిదర్శనం అనమాట ఆయన పెట్టిన ఒక థింక్ ట్యాంక్ ఏదైతే ఉందో గ్లోబల్ ఫోరం ఫర్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఆల్లో ఆల్రెడీ డీప్ టెక్నాలజీ పైన ఒక వరల్డ్ క్లాస్ సెమినార్ అనమాట ఈ నెల పదిహేడో తారీఖు నాడు ఐటీసీ కోహినూర్ లో కండక్ట్ చేస్తున్నారు జిఎఫ్ఎస్టీ కింద విత్ ఈస్ టోటల్లీ అబౌట్ డీప్ టెక్నాలజీ అని అనమాట అంటే డీప్ టెక్నాలజీ అంటే ఈ టెలికాం ప్రాసెస్ మెషిన్ లర్నింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోబోటిక్స్ బ్లాక్ చైన్ నానో టెక్నాలజీ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ బయో టెక్నాలజీ ఇట్ అన్నిటి పైన కూడా కలిపి అనమాట డీప్ టెక్నాలజీ పైన సెమినార్ అంటే హీ సో మెనీ స్టెప్స్ అహెడ్ ఆఫ్ మెనీ అదర్ పాలిటీషియన్స్ అనమాట అబౌట్ ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది యూత్ అవును ఏంటి సొసైటీ అన్న అంటానికి నిదర్శనం ఇలాంటి సెమినార్ ఈ టైం అప్పుడు వెల్ బిఫోర్ అంటే ఓవర్ నైట్ పెట్టింది కాదు ఇది ఎంత ప్లానింగ్ నడుస్తుందో తెలుసు అండ్
ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ ఇటు బ్యాంక్ స్టాక్స్ బ్యాక్ ఫుట్ పైన ఉన్నాయి అంటే ఆర్బీఐ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ అవుట్ కమ్ మీటింగ్ అనేది ధర మీద ముందు ఉన్నప్పుడు అనమాట ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్లీ ఆ కాషన్ అనేది కాస్త కనిపిస్తుంది ఆ కాషన్ అనేది ఇటు బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో కనిపించింది ఎస్పెషల్లీ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనమాట వాటిలో లైక్ కోటక్ బ్యాంక్ అవనండి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అవనండి ఈవెన్ ఎన్బిఎఫ్సి స్టైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టేబుల్ గా కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయి ఏదో పెద్ద గణనీయమైన వీక్నెస్ వచ్చిందని కాదు కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాస్త బ్యాంక్ బ్యాక్ ఫుట్ లో ఉంది అని చెప్పేసి అని అంటాను కానీ నథింగ్ టు కన్సర్న్ ఇవాళ ఏదైతే గనక ఈ మార్కెట్ పాలసీ కమిటీ అవుట్ కమ్ వచ్చేస్తుందో మోర్ దాన్ దట్ అనమాట ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు కమెంటరీ ఆఫ్ శక్తి శక్తికాంత్ దాస్ గుప్తా గారిది అనమాట ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారిది కమెంటరీ ఎట్లా ఉంటుంది కాస్త హాకీష్ గా ఉంటుందా డోవిష్ గా ఉంటుందా ఆయన ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం లాస్ట్ టైం పాస్ చేసిన తర్వాత ఇండియా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ ఉంది వాళ్ళ లార్జ్ ఎకానమీస్ లో అండ్ క్రూడ్ కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ సిక్స్ సెవెన్ డాలర్స్ తగ్గటం కానీ కాబట్టి ఈ అంచనాలన్నీ కరెక్ట్ గా ఆర్బీఐ చేసుకోగలిగింది కాబట్టి ఈసార్ పాలి పాలసీలో కూడా పాజ్ ఇచ్చి లిబరల్ గా ఉంటారా అనేది ఆల్ డీస్ ఆర్ ఇఫ్స్ అండ్ బర్డ్స్ అయినా కూడా నేను అనుకోవటం బై లెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా అంత క్లారిటీ కూడా ఇచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత నేను అనుకోవటం బ్యాంక్ స్టాక్స్ మాత్రం డెఫినెట్లీ డైజెస్ట్ చేసుకుని టేక్ ఆఫ్ అవ్వటమా కన్సాలిడేట్ అవటం అనేది జరుగుతుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం అయితే ఒకటి కేర్ఫుల్ గా ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో చూస్తే కూడా సిగ్నిఫికెంట్ గా బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరగలేదు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ కూడా అస్సలు పెరగలేదు వేరస్ నిఫ్టీ కాల్ ఆప్షన్స్ అనమాట ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా బాగా ఎక్యుములేట్ అయినాయి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్స్ లో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ క్యాష్ లో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాపింది కాబట్టి నిఫ్టీ అండ్ ఫుడ్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఓవరాల్ గా పెయిన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లెక్షన్ పాయింట్ ఇవాళ పోస్ట్ ఆర్బీఐ కమెంటరీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన ఉంటే మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గానే ఉంటాయి న్యూ హైస్ కెళ్తాయి అదే గనక దాని కింద ఉంటే గనక ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ అప్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చే పాసిబిలిటీని రూల్ అవుట్ చేయలేము అయితే క్లియర్లీ డెలివరీ సెందులు పికప్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తే గనక అంటే ఎఫ్ఎండో స్టాటిస్టిక్స్ ని బట్టి అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి డాబర్ సన్ ఫార్మా ఎంఎండ్ఎం కోల్ ఇండియా ఎల్ఎన్టి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో డెలివరీ బైంగ్ చాలా అవుతుంది అదే విధంగా లాంగ్ అయితే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ యునైటెడ్ బ్రవరీస్ క్యాన్ఫీ నోన్స్ హెచ్ఏఎల్ నవీన్ ఫ్లోరో అండ్ ఐడియా ఒకటి వెరీ లాంగ్ టైమ్ పెన్ని స్టాక్ అనుకున్నా కూడా నిన్న ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగడం జరిగింది లాంగ్ లోన్ అనమాట కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి బలరాం కూర్చింది అదే విధంగా ఫ్రెష్ గా షార్ట్స్ చూస్తే గనక ఇటు సిప్లా ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇప్కా ఏసిసి పివిఆర్ హెచ్ఎల్ టెక్ లో డెవలప్ అయింది కాస్త కవరింగ్ కూడా సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో వచ్చింది అది రామ్కో లో జేకే సిమెంట్ లో కోఫోర్ టాటా పవర్ గుజరాత్ గ్యాస్ లాంటి స్టాక్స్ లోన్ అనమాట అయితే మార్కెట్ లో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోనే యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ యాక్షన్ ని కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడమంటారు ఆపరేటర్స్ కొన్నారా అమ్మారా అన్న దాన్ని బట్టి కూడా అనమాట ఆర్ నిన్న మీరు మార్నింగ్ రైట్ గా మెన్షన్ చేసినట్టు సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ మార్నియా ఎందుకంటే నిన్న ఏదైతే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ కి మార్నియో వాటిల్లో కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీ స్టాక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చాయి అట్లా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మారిన స్టాక్స్ ఒకటి లోకల్ స్టాక్ కే ఆల్కలి మెటల్స్ మనం మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో కూడా చెప్తాం within 10 minutes 10% టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండి అల్టిమేట్లీ టెండెడ్ అప్ విత్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గేమ్స్ అనమాట కాబట్టి అదే ఆపరేటర్స్ ఆశీష్ కచోలియా లాంటి పెద్ద ప్లేయర్లు టీలింగ్ కమ్మాడు అని అంటే ఇమీడియట్ గా టీలింగ్ లో కొంత వీక్నెస్ జనరేట్ కావటం అదే ఎల్ఐసి ఫ్రెష్ గా బై చేసింది టెక్ మహీంద్రాలో కూడా పొజిషన్స్ యాడ్ చేసుకుంది బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర లో అట్ ఈవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కూడా అనమాట క్యూఐపి లో స్టాక్ పికప్ చేసింది అనేపాటికి ఆ స్టాక్స్ లో కాస్త పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉండొచ్చు బట్ అదర్వైజ్ నిన్న సిగ్నిఫికెంట్ గా వెల్ నోన్ స్టాక్స్ అయితే గనక ఇటు వాల్యూమ్స్ రాలేదు అదొక్కటి కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట బ్రాడర్ మార్కెట్ లో యాక్టివిటీ పెరిగినా కూడా బట్ యాజ్ యూజువల్ ఎఫ్ఐస్ మాత్రం తిరిగి అగ్రెసివ్ బైంగ్ కి వచ్చారు నిన్న దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్లు కొంటాం చూసాం మెయిన్ అదే కారణం కూడా మార్కెట్స్ కూడా బోయంట్ గా ఉంటాం అనమాట బ్యాండ్
ఏఐ ఫ్యాక్టర్ అనేది ధర మీదకి వచ్చింది వడ్డీ రేట్లు అనేది కూడా మే నాట్ హ్యావ్ పీక్ కాబట్టి అనమాట బట్ సర్టన్లీ క్లోజ్ గా ఉంది పీక్ అని చెప్పేసి వడ్డీ రేట్లు కూడా ఆలోచన తోటే ఈ ఎయిట్ మెగా స్టాక్స్ అక్కడ మార్కెట్ ని లీడ్ చేసి మన దగ్గర అట్లా ఏమన్నా మెగా స్టాక్స్ లీడ్ తీసుకున్నాయా అంటే ఇంకా తీసుకోలేదు దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆ లీడ్ అనమాట నిఫ్టీలో ఇప్పటి వరకు ఇంకా సిగ్నిఫికెంట్ గెయిన్స్ రాని రిలయన్స్ కానీ అలాంటి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అనమాట లీడ్ తీసుకోవచ్చు అంటే చాలా స్టాక్స్ ఇప్పుడు టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్ క్రోడ్ మార్కెట్ క్యాప్ కూడా క్రాస్ అయిపోతున్నాయి టాటా మోటార్స్ టూ ల్యాక్ క్రాస్ అయిపోయింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ త్రీ ల్యాక్ క్రాస్ అయిపోయింది కాబట్టి మల్టీ ల్యాక్ మార్కెట్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇక్కడ పెరుగుతున్నప్పుడు కూడా సిగ్నిఫికెంట్ టాప్ ఫోర్ ఫైవ్ స్టాక్స్ లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి గ్రూప్ కానీ రిలయన్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అనమాట కాస్త గేర్ పెంచితే సెకండ్ గేర్ థర్డ్ గేర్ కనుక మూవ్ అయ్యారంటే కనుక నేను అనుకోవటం మార్కెట్స్ టేక్ ఆఫ్ అయిపోయి టువర్డ్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి అని స్టే ఇన్వెస్టెడ్ యాస్ ఆఫ్ నో నథింగ్ టు వరీ ఓకే సో మార్కెట్ క్యాప్స్ అనగానే మనం చాలా కంపెనీల గురించి మాట్లాడుకుంటాం కానీ తక్కువగా మాట్లాడు అఫోర్స్ ఈ మధ్య కొద్దిగా మాట్లాడుకుంటున్నాం తక్కువగా మాట్లాడుకున్న కంపెనీ ఏమంటామంటే అన్సంగ్ హీరో వచ్చేసి డెఫినెట్లీ ఐటీసీ సో ఇవాళ ఐదు లక్షల యాభై ఒక్క వేల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఇప్పుడు కుటుంబరావు మార్కెట్ క్యాప్ అన్నారు కాబట్టి దాని గురించి ప్రస్తావించాలని అనుకున్నాను సో ఐటీసీ మార్కెట్ క్యాప్ ఈజ్ నవ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ విత్ గ్రేట్ గన్స్ మాట్లాడుకుందాం చిన్న బ్రేక్ తర్వాత ఏంటి ఐటీసీ నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఐపీఓ వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఏం జరిగింది చిన్న కథ బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఐటీసీ గురించి బ్రేక్ ముందు ఒక చిన్న హింట్ ఇచ్చాను ఐటీసీ కథ ఏం లేదు నైన్టీన్ సెవెంటీలో మూడు రూపాయలకి షేర్లు కేటాయించారు ఐటీసీ షేర్లు ఐటీసీ మనందరికి తెలుసు వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర కలిగిన కంపెనీ నైన్టీన్ టెన్ బ్రిటిషర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కంపెనీ ఐ థింక్ అప్పుడు ఇంపీరియల్ టొబాకో కంపెనీ అనుకుంటాను దాని పేరు తర్వాత ఇండియన్ టొబాకో కంపెనీ ఆ తర్వాత ఐటీసీగా మార్చారు పేరు సో నైన్టీన్ సెవ టెన్లో కంపెనీ ప్రారంభమైతే నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఐపీఓకి వచ్చారు అప్పుడు రైట్స్ కమ్ ఐపీఓ ఇష్యూ అది అందులో మూడు రూపాయలకి షేర్లు ఇచ్చారు అలా అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికీ మినిమం ఎయిట్ షేర్స్ ఇచ్చారు ఈ ఎనిమిది షేర్లు ఈ యాభై మూడు సంవత్సరాల్లో స్ప్లిట్స్ బోనస్లు కలుపుకుంటే రెండు వేల రెండు వందల యాభై షేర్లు అయ్యాయి ఓకే కన్వీనియన్స్ కోసం పదివేల రూపాయలు ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఇవాళ అది ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు అయింది ఇంకా ఎక్కువ అయింది కొద్దిగా లెక్క ఎక్కడ వచ్చిన తేడా వచ్చింది పదివేల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఎవరైనా పదివేలు ఇన్వెస్ట్ చేసి అలాగే దాన్ని హోల్డ్ చేసి పట్టుకుని ఉంటే వాళ్ళ షేర్లు కూడా ఇప్పుడు లక్షల షేర్లలోకి వచ్చేసాయి ఐదు లక్షల చిల్లర పదివేల రూపాయలకి ఆ రోజులో మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు షేర్లు వచ్చాయి అవి ఇప్పుడు ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఎంతో అయ్యాయి మధ్యలో మనం అంటే కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ కనుక తీసుకుంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ అనేది మనకు ఒక పీస్ఫుల్ కాంపౌండింగ్ ఇప్పుడు మనం నేను ఎవరో మన గురుగారు అడిగారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకును ఇన్ఫోసిస్ కొనుక్కున్నానండి ఇవి పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఏం చేయమంటారని కొద్ది రోజులు పెర్ఫామ్ చేయవు డెఫినెట్లీ ఐటీసీ కూడా రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎన్ని మీమ్స్ వచ్చాయంటే ఎంత గగ్గోలు జరిగిందంటే ఐటీసీ మీద ఎన్నో జోక్స్ నడుస్తుండేవి ఇది మన ఇంట్లో స్టేషనరీలతో సమానం మన ఇంట్లో ఫర్నిచర్తో సమానం అని అంటే ఈవెన్ నేను కూడా ఒకనొక సమయంలో అటువంటి జోక్ వేసినట్లు గుర్తుంది నాకు సో అటువంటి కంపెనీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఎంత హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందో చూసాం పంతొమ్మిది వందల పదిలో నూట నలభై ఐదు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ సిగరెట్ల కంపెనీ అంతే కానీ వందేళ్ల హిస్టరీ ఉన్న కంపెనీలు మన దగ్గర ఉన్నవి తక్కువ వాటిలో కూడా చాలా కంటెంపరీగా చాలా రెలవెంట్గా ఇప్పటికీ కూడా మోడర్న్గా కనిపిస్తున్న కంపెనీల సంఖ్య చాలా అరుదు అటువంటి కంపెనీలో ఐటీసీ ఒకటి సో గురుగారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏమీ వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు పెర్ఫామ్ చేయటం లేదే ఈ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం ఒక సంవత్సరంలో అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయిపోతుంది క్రాంతి గారు ఏమంటారు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ ఐటీసీ లాంగ్ టర్మ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ ఫినామినల్ సిఏజిఆర్ క్యాగర్ గ్రోత్ అంటారు ఈ క్యాగర్ గ్రోత్ ఫినామినల్ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళిన ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ క్రాంతి గారు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అయితే మేము కూడా హెమిస్ఫియర్ లాగా ఏమి సరే
హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు సంవత్సరాలుగా విధిస్తుంది ఇలాగే పదహారు వందలు దాటి వెళ్ళటం లేదు మొన్న పదిహేడు వందలు దాటినప్పుడు ఓ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా పర్లేదు అనుకున్నాం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి పదహారు వందల దగ్గర టెస్ట్ వేసుకుంది సో మేబీ పోస్ట్ మర్జర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా అనదర్ ఐటీసీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపించే అవకాశం ఉందా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి మెర్జర్ ఒకసారి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ ఎంఎస్ఏ ఇండెక్స్ లో వెయిటేజ్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి లాంటి మీరు ఈ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో సర్వీసెస్ లో కంగ్లోమరేట్స్ ఇవన్నీ అంటే మార్కెట్ క్యాప్స్ వచ్చి మనం ఐటీసీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ వేరాజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బోత్ కంబైన్డ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చేసేసి ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ దాకా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది అంటే లార్జెస్ట్ కింద వెళ్ళటానికి ఉంది సో ఇటువంటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా పెరగాలంటే ఇట్ నీడ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇట్స్ నీడ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో అనమాట సో ఎఫ్ఐఎస్ ఒక పార్టిసిపేషన్ రావాల్సి ఉంటుంది డెఫినెట్ గా వస్తుంది నెక్స్ట్ లార్జ్ ఎఫ్ఐఏ ఫ్లోస్ కనుక వస్తే ఇండియాలో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదిగో మేము వన్ డే ఒక బిలియన్ డాలర్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా మీకు పెద్ద సైజ్ కంపెనీస్ లేవు అంత లార్జ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కంపెనీస్ లేవు అని ఒక కన్సర్న్ ఒకటి ఉంది డెఫినెట్ గా ఇటువంటి కంగ్లోమరేట్స్ కనుక వస్తే కనుక మంచి ఎఫ్ఐఎస్ కూడా ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ అనేది దొరుకుతుంది అందువల్ల డెఫినెట్ గా వస్తుంది కానీ ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ప్రస్తుతం ఇన్వెస్ట్ చేసి కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నారే మార్కెట్ లో ప్రతి చిన్న స్మాల్ బ్యాంక్ పెరుగుతుంది హెచ్డిఎఫ్సి పెరగట్లేదని ఉన్నారో వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ దే విల్ బి రివార్డెడ్ వసంత్ గారు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యా పేషెన్స్ అండి మార్కెట్ లో అన్నిటికంటే ముఖ్యం కా ముఖ్యంగా ఉండాల్సింది డబ్బులు అందరి దగ్గర ఉంటాయి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది అందరికీ ముప్పై నలభై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుంది ఈ మధ్య మా జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ కూడా అయితే కావాల్సింది మాత్రం పేషెన్స్ ఎవరికైతే పేషెన్స్ లేదో వాళ్ళు మార్కెట్లో ఫెయిల్ అయ్యారు ఎవరికైతే పేషెన్స్ ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెల్త్ క్రియేట్ చేయగలిగారు సరే దిస్ ఈజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరీ రాజేంద్ర గారు షార్ట్ టర్మ్ స్టోరీ ఏంటి ఇంట్రా డే ఏం చేయాలి నేను క్లియర్ బ్రేక్అవుట్ ఒక డ్రా చేసిన వసంత్ గారు సో నైన్ డేస్ కన్సల్టేషన్ తర్వాత ఒక మైనర్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది సో డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పిన ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ విజిబుల్ నావ్ సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ క్రాస్ అవుతుందా లేదా అని అనుకున్నాం బట్ ఇట్ వాస్ క్లియర్ నిన్న చాలా ఈజీగా విత్ వాల్యూమ్స్ క్లియర్ చేయడం చేసాం సో యావరేజ్ వాల్యూమ్ మనకి టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అవుతే నేను ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ లో అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ క్రోడ్స్ దాకా అవటం చేసాం నిఫ్టీ క్యాష్ కాంపోనెంట్ లో సో దీని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే ప్రాబ్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎట్లయితే ఆల్ టైమ్ హే హిట్ చేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ పర్సెంట్ పెరిగిందో మేబీ నిఫ్టీ కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ మార్క్ ని హిట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ వి షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఎందుకంటే నిన్న మనకి లాంగ్ బార్స్ ఏవైతే వచ్చావో దట్స్ ఓన్లీ ఎఫ్ఎంసిజి కౌంటర్ సో ఎక్కడైతే ఎక్కువ జంత ఇండివిజువల్స్ ఉండరో ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్స్ ని చాలా గట్టిగా పుల్ చేయటం చూసిన సో ఆ కోలో బ్రిటానియా గానీ నెస్లే గానీ ఇన్ఫాక్ట్ హెచ్పిసిఎల్ బిపిసిఎల్ లాంటి స్టాక్స్ కూడా దే హ్ గాన్ అప్ ట్రిమెండస్లీ సో సెక్టర్ రొటేషన్ కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది ఇందాక ఇనిషియల్లీ మీరు చెప్పినట్టు బ్యాంక్ ఇండెక్స్ బ్యాక్ సైడ్ తీసుకున్నప్పటికీ ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ ఇట్ మై జంప్ ఎందుకంటే ఆల్ టైమ్ హై నిఫ్టీ హిట్ అవ్వాలన్నా దాని పైన ట్రేడ్ అవ్వాలన్నా కూడా అన్ని సెక్టర్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి మనకి వన్స్ సో నా ఉద్దేశంలో ఒకవేళ ఎఫ్ఎంసిజి మళ్ళీ బ్యాక్ సిట్ తీసుకుంటే మైట్ బి బ్యాంక్స్ కొద్దిగా లీడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న బ్యాంకింగ్ ఇండెక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ దో నిఫ్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ ఫోర్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్నప్పటికీ ఐ థింక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనేది ఒక న్యూ హై రావటం చూసాం సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ద మనీ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ సో హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి ఆర్ మేబీ కోటక్ నుంచి మనీ కొద్దిగా మూవ్ అవుట్ అయ్యి యాక్సిస్ లోకి వెళ్తున్న ఫీల్ ఒకటి ఇస్తుంది చార్ట్స్ ప్రకారం మనం చూస్తే కనుక Of course, in the quarter, it's a week cut trade, but the budget spins are a week cut trade, but uh, Reliance HDFC right. wins a little positive cut trade. Out the so, in this case, Nifty support point is definitely upside move out. So, 18,531 would be the stop loss in case you have a long position. If you have an immediate long set, you will not be able to get out of the market. Because the market is very low, 17,180 points, we all know, 
గత కొన్ని రోజులుగా అనుకుంటున్నాం కొన్ని స్టాక్స్ గురించి దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ అప్ టు ద మార్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బీఎన్ఎల్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు వీ క్లియర్లీ టోల్డ్ వన్ ట్వెల్వ్ వన్ థర్టీన్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు వన్ నాట్ ఎయిట్ క్యాన్ బి ద వెరీ వెరీ బిగ్ సపోర్ట్ అని ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ సర్క్యూట్ రివిజన్ అవుతుంటో ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాము సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ కూడా సమ్ టైమ్ సో ఎందుకంటే వన్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ సెవెన్ మధ్యలో దర్ ఇస్ ఎ రెస్టెన్స్ జోన్ ఆర్బీఎన్ఎల్ కి అండ్ సిమిలర్లీ మనకి నవా వీ హీన్ అడ్వకేటింగ్ ఐ థింక్ ఎప్పుడైతే రిజల్ట్స్ తర్వాత కరెక్షన్ వచ్చిందో టూ ఫార్టీ టూ ఫిఫ్టీ లో నేను దానిలో కూడా ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ అండ్ న్యూ హైస్ ఆల్ టైమ్ హై కూడా బ్రీచ్ అవుట్ అని చూసాం సో ఇలాంటి టైమ్ లో దర్ ఈస్ సమ్ కాషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ టేకింగ్ కూడా అడ్వైజబుల్ ఆఫ్ కోర్స్ మిస్ అవుతుంది అంటే కొన్ని మిస్ అవుతాయి బట్ హైయర్ లెవెల్స్ లో కూడా కొన్ని ప్రయత్నం చేయాలి బికాస్ వీఆర్ ట్రేడింగ్ కాబట్టి సిమిలర్లీ క్యాప్ స్టన్స్ ఎప్పుడైతే రిజల్ట్స్ వచ్చిందో ఆ రోజు మనం అనుకున్నాం ప్రాబ్లీ గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఫిల్ చేస్తేనే దేర్ క్యాన్ బి ఎంట్రీ పాయింట్ అని నా ఇట్స్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ సో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుంచి వన్ ఫార్టీ సెవెన్ రావటం చేసాం ట్వంటీ రూపీస్ ఆల్రెడీ పడింది మేబీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఉంటాయి అనుకుని ఎవరికైతే కంఫర్ట్ ఉందో ఆ స్టాక్ లో దే షుడ్ స్టార్ట్ అక్యూమ్లేటింగ్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ అనేది ఒక గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో బిట్వీన్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ అండ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై త్రీ మంత్స్ లో అగైన్ వన్ గుడ్ రిజల్ట్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది సో స్టాక్ సెలెక్షన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి కూడా న్యూ హైస్ అవుతున్న స్టాక్స్ నే వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకోవాలి చేస్ చేసి కొనకూడదు బట్ వాటిలో కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడే ఐ థింక్ వీ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ ఓకే ఓకే సో రవీంద్ర గారు అన్నట్లుగా పేషెన్స్ ఈజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది గేమ్ అండి క్యాప్స్టన్ డెఫినెట్లీ మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ క్యాప్షన్ విల్ ఓన్లీ గ్రో క్వార్టర్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ అలాగే పేషెన్స్ నవా చాలా రోజులు అలాగే అక్కడే కన్సల్టేట్ అయింది సడన్గా నేను ఒక మంచి మూవ్ వార్త ఏం లేదు పెద్దగా ఆ జాంబియా నుంచో వాళ్ళకి రావాల్సిన డబ్బులు వచ్చాయి ఇది ఎప్పటి నుంచో మార్కెట్ తెలిసిందే ఊహిస్తున్నది కానీ సడన్లీ స్టాక్లో ఒక టెక్నికల్ స్పర్ట్ అనేది మనం చూసాం సేమ్ ఉషా మార్టిన్ మన కుటుంబ రావు ఆ స్టాక్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సిక్స్టీ రూపీస్ గుర్తు నాకు ఆర్ ఇంకా లెస్ దాన్ దట్ ఇవాళ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయింది రవీంద్ర గారు కూడా మధ్యలో హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర నుంచి ఆయన కూడా టెక్నికల్గా ఆ స్టాక్ గురించి బుల్లిష్గా చెప్పడం జరిగింది ఇలా మనం స్టాక్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత బేర్ మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువ పేషెన్స్ కావాలి బుల్ మార్కెట్లో కూడా పేషెన్స్ అవసరం చాలామంది టక్ మన ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తారు టెన్ పర్సెంట్ బుల్ మార్కెట్స్లో కొద్దిగా హోల్డ్ చేయగలగాలి బేర్ మార్కెట్స్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు బుల్ మార్కెట్స్లో ఇంకొంచెం స్టీమ్ ఉన్నప్పుడు అమ్మేసుకుంటే తర్వాత అయ్యో అని నాలుగు ఖర్చుకుంటాం ఇవన్నీ మార్కెట్లో ఎప్పుడు జరిగేవి అందులో ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు అయితే మనకు ఈ సమయంలో ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో ప్రీ మార్కెట్ ట్రేడ్లో దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కనిపిస్తుంది మనకు నిఫ్టీలో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ ఫ్లాట్గా క్లోజ్ అయింది లెట్ సి ఏ విధమైన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము మరి కొద్దిసేపట్లో ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది ఎఫ్ఎండ్ఓ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది బ్రేక్ టైంలో చుక్కపల్లి ముఖర్జీ గారు మేలు పంపించారు ఐటీసీ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూలో కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ తీస్తున్నారట అప్పుడు ఇరవై రెండు షేర్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల పది అయ్యాయి ఇది కదా గ్రోత్ ఏంటి అని కంగ్రాట్స్ ముఖర్జీ గారు కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో నమస్తే వసంత్ గారు నమస్తే అండి నేను వరంగల్ మాట్లాడుతున్నానండి సార్ నేను ఈ మధ్య ఒక వన్ మంత్ క్రితం బీసీజి ఒకటి సుజాన్ ఒకటి సుజాన్ ఎయిట్ రూపీస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను బీసీజీ నైన్ రూపీస్ తీసుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు అబౌవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ ప్రాఫిట్ ఉంది ఏమైనా హోల్డ్ చేసుకో హోల్డ్ చేసుకోమంటారా అమ్మేసుకొని మన బన్సాలి ఇంజనీరింగ్ లో తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నాం సార్ ఏమైనా మీరు సజెషన్స్ అని చెప్పి సరే ఇవి పెద్దగా వీటిలో మనం మాట్లాడుకున్న స్టోరీలు ఏం లేవు ఈ బుల్ మార్కెట్ లో పెర్ఫామ్ చేసే స్టాక్స్ కాబట్టి ఎక్కడ వరకు వెళ్తాయి ఏమిటి ఊహించడం ఇదంతా అనవసరం బన్సాల్ ఇంజనీరింగ్ కొనుక్కోవచ్చా ఇది ప్రధానమైన ప్రశ్న ఇప్పుడు ఉన్నారు బ
వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది ఆ లెవెల్లో కొనొచ్చు ఓకే మరో కలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు గంగాధర్ సార్ నెల్లూరు నుంచి అదే అండి గంగాధర్ సార్ నేను రీసెంట్గా డిమాటిక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను సార్ టాటా స్టీల్ ఒక హండ్రెడ్ కొన్నాను ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ విప్రో తీసుకోవాలనుకుంటున్నా సార్ 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 సజెషన్ ఏం చేస్తారని టాటా మోటార్స్ కూడా కొందాం అనుకుంటున్నారు విప్రో సార్ రెండు విప్రో ఎన్ని షేర్లు కొంటారు ఇవి సార్ ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా సార్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కొందాం అనుకుంటున్నారు రీసెంట్గా అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను సార్ నేను యాక్చువల్గా నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటాను సార్ ఎవరైనా దిగొచ్చు స్టాక్ మార్కెట్లోకి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళనే ఉంది ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళనే ఉంది వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఎంటర్ కావచ్చు ఏమి అభ్యంతరం లేదు నేర్చుకోండి ముందుగా మార్కెట్స్లో మెళుకువలు నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగండి సరే మీకు సమాధానం చెప్పిస్తాను ఈలోగా మార్కెట్స్ అయితే ప్రారంభమయ్యాయి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సిక్స్ పది పాయింట్ల లాభంతో నిఫ్టీ ప్రారంభమైంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఫ్లాట్గా ఉంది అండ్ సెన్సెక్స్ కూడా ఫ్లాట్గా ఉంది బట్ నిఫ్టీ బ్యాంకులను కొంత వీక్నెస్ కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ 120 points పాయింట్స్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ వన్స్ అగైన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ థర్టీ స్టాక్స్ లాభ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి మారుతి సుజుకి హీరో మోటోకార్ప్ ఇవాళ ట్రేడ్లో స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయిన కౌంటర్స్గా చెప్పాలి హీరో మోటోకార్ప్ ఈవీ స్పేస్లో టూ వీలర్ స్పేస్లో మార్కెట్ లీడర్ అవుదాం అన్న ప్లాన్ ప్రకటించింది పవర్ గ్రిడ్ పెరిగింది భారతీయ ఎయిర్టెల్ కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది అండ్ అల్ట్రటెక్ సిమెంట్ పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది సో సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు చక్కగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే గ్రీన్లో ఉన్నాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీని అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది రాజేంద్ర గారు నేను ప్రాబ్లమ్ ఈ షుడ్ వెయిట్ అండి ఇక్కడ ఈ షుడ్ అలో ఇట్ టు బ్రీచ్ దట్ అవుట్ టైమ్ హై ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ సో దాని తర్వాత కరెక్షన్ లో కొంటాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో మీరు ఇనిషియల్లీ చెప్పినట్టు ఇట్లాంటి టైంలో వి షుడ్ హావ్ పేషెన్స్ అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే మనం కొన్ని స్టాప్ లాస్ పెట్టినా కూడా ట్రిగర్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి సో వెయిట్ అనే చెప్తాం సార్ కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి పాలసీ వచ్చేంత వరకు ఆర్బీఐ పాలసీ వచ్చిన తర్వాత ఒక కాల్ తీసుకోవడం బెటర్ పద్ధతి అవుతుంది అండ్ పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది మేబీ ఫండ్ రైజింగ్ ప్లాన్ కోసం ఇవాళ బోర్డు మీటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు క్రాంతి గారు మీ షేర్ మూడు వేలు అయిపోయింది దాదాపుగా ఇంకొక యాభై రూపాయలు గ్యాప్ ఉంది ఓకే క్రాంతి గారు విన్నట్లేరు జెన్ టెక్నాలజీస్ పెరిగింది టారెంట్ పవర్ పెరిగింది నిన్న కూడా పెరిగింది టారెంట్ పవర్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ పవర్ ప్లాంట్ వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు టారెంట్ పవర్ ఓకే కొన్ని ఈమెయిల్స్ తీసుకున్నావా సాయి మిత్ర మెయిల్ పంపించారు టాటా గ్రూప్కి సంబంధించిన ట్రెండ్ టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఈ రెండు స్టాక్స్ గురించి చెప్పమంటున్నారు కొందాం అనుకుంటున్నారా ఏమిటి అనేది చెప్పాలి మీరు కొన్నారా లేకపోతే ఆల్రెడీ సో కొని ఉంటే ఒక విధంగా సలహా చెప్పాల్సి వస్తుంది కొందాం అనుకుంటే మరొక విధంగా ఎనివే టాటా కమ్యూనికేషన్ నిన్న కుటుంబవారు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయబోతున్నాం డబుల్ డిజిట్ టెబిటా కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇలా రకరకాల అనౌన్స్మెంట్ చేశారు కొనొచ్చా ఇక్కడ అలాగే ట్రెండ్ కొనొచ్చా కంపెనీ సస్టైన్గా లాస్ట్ వన్ మంత్ లో పెరిగిందండి మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనమాట ఇప్పుడు మే ఫస్ట్ వీక్ లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఉన్న వల్ల ఇప్పుడు స్టాక్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చేసింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ వచ్చింది సరే ఎందుకు వచ్చింది మార్చ్ ఎండింగ్ రిజల్ట్స్ నెగిటివ్ వచ్చినాయి కదా లాస్ వచ్చింది కూడా అంటే కనుక ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేశారు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏఈ తీసుకుంటున్నాము మేము ఏ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్తున్నాము అని కంపెనీ చెప్పిన కమెంటరీ కాబట్టి ఓవరాల్ బుల్ మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో దానికి అది హెల్ప్ చేసింది టాటా కమ్యూనికేషన్స్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ నాట్ బై ఎట్ కరెంట్ హై వాల్యుయేషన్స్ అండి మోర్ ఓవర్ దిస్ అండ్ ఎఫ్ ఎండో స్టాక్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఏమన్నా ట్రాప్ అయి ఉంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కి ఇక్కడికి వచ్చిందేమో కానీ బట్ గుడ్ బయింగ్ మాత్రం డెఫినెట్లీ కెన్ బి డన్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లోనే అంటారు రెంట్ రీటైల్ స్టోరీ అనమాట టాటాస్ దగ్గర నుంచి జనరేట్ అయిన రీటైల్ స్టోరీ ఆఫ్టర్ టైటాన్ ట్రెండ్ ఒకటి బాగా అగ్రెసివ్ గా పర్చేసెస్ అవుతుంది అది కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైలో ఉంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాటా కంపెనీస్ అనమాట బ్యారింగ్ వన్ ఆర్ టూ స్టాక్స్ అనమాట అన్ని కూడా ఫిఫ్టీ
ఆటోమోటోస్ కొనొచ్చండి ఎనీ గివ్ అండి ఇప్పుడు కూడా కొనొచ్చండి ఎందుకంటే డిక్లైన్స్ లో కూడా కొనొచ్చు ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే కనుక డివిఆర్ కొనేసి కూడా కూర్చుంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈజీగా మినిమం హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది కరెక్ట్ సో కొనుక్కోండి ఏమి అభ్యంతరం లేదు మంచి షేర్లే మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ క్వాలిటీ కంపెనీస్ మీద దృష్టి పెట్టండి మీరు కొత్తగా మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయినని చెప్పారు కాబట్టి తర్వాత మెయిల్ అరుణ్ కుమార్ వరంగల్ నుంచి క్రామ్టన్ గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ అలాగే ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఇండస్ టవర్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ ఇవన్నీ ఐదు సంవత్సరాల కోసం కొనాలనుకుంటున్నారు క్రాంతి గారు ఇందులో ఏదైనా ఆర్ట్ నేమ్ ఉందా క్రామ్టన్ గ్రీవ్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ ఇండస్ టవర్స్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ టాటా మోటార్స్ నాకైతే ఇండస్ టవర్స్ వద్దనిపిస్తోంది మీ ఉద్దేశం ఏంటి వసంత్ గారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ అన్నారు కాబట్టి ఆయన జాగ్రత్తగా స్టాక్స్ అయితే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ వసంత్ గారు ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా మంచి బ్యాంక్ లాంగ్ టర్మ్ లో పెర్ఫామ్ చేయడానికి మంచి అవకాశం ఉంది ఆయన కొని వీటి రిజల్ట్స్ ని కార్పొరేట్ యాక్షన్ ని ట్రాక్ చేయాలి వసంత్ గారు ఇట్స్ నాట్ ద స్టాక్స్ టు బై అండ్ స్లీప్ స్టాక్స్ కాదు నెక్స్ట్ ఈ టైంలో ఇటువంటి యాటిట్యూడ్ అనేది పనికిరాదు వసంత్ గారు బై అండ్ స్లీప్ అనే స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో పనికిరాదు కార్పొరేట్ యాక్షన్ రిజల్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే రైట్ కల్పన గూడూరి అడుగుతున్నారు టిటాగర్ వ్యాగన్స్ పరాస్ డిఫెన్స్ కరెంట్ లెవెల్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా ఫండమెంటలీ ఏమి ఇబ్బంది లేదు రెండు కంపెనీలు కూడా టెక్నికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి రవీంద్ర గారు టిటాగర్ వ్యాగన్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఇక్కడ థింక్ స్టాక్ అయితే హైయర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉందండి సో ఐ థింక్ ఫోర్ నాట్ త్రీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సో ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఆఫ్ కోర్స్ రైల్వే స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ బట్ టిప్స్ లో ఉంటే ఇట్స్ గుడ్ ఐడియా అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే వన్ నైన్టీ త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ లోనే వెరటం చేసాం సో అట్లీస్ట్ స్వింగ్ లో మనం చూస్తే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దగ్గర ఉంది సో ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడితేనే దిర్ ఇస్ అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ అని నా ఉద్దేశం నిన్న మనం ఎన్టీపీసీ చెప్పాం మాన్సూన్ లేట్ మూలాన గ్యాస్ బేస్డ్ పవర్ అనమాట జూన్ ఎండింగ్ వరకు కూడా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది స్ట్రాంగ్ గా కొనొచ్చు అని చెప్పేసి హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తో ఇవాళ నెఫ్టీలో బిగ్గెస్ట్ గేన్ రండి టూ పర్సెంట్ ఓకే ఎన్టీపీసీ రైట్ తర్వాత జితేంద్ర నాథ్ అడుగుతున్నారు ఆయన చాలా పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో పంపించారు వీటిలో మరి ఒక రెండు స్టాక్స్ మాత్రమే మనం తీసుకోగలం ఒకటి బ్రిటానియా ఫ్లాట్ గా ఉందట అంటే మీరు హై రేట్ లో కొని ఉంటారు ఇప్పుడు ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర ఎస్పెషల్లీ అలాగే మరొకటి తీసుకున్నా హ్యావెల్స్ రెండే స్టాక్స్ తీసుకోగలండి ఈ రెండు స్టాక్స్ కి సంబంధించి ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు బ్రిటానియా ఇక్కడ ఏమైనా బయటకు వచ్చేయచ్చా లేకపోతే ఇంకా హోల్డ్ చేయొచ్చా అలాగే హ్యావెల్స్ పరిస్థితి ఏంటి హెవెల్స్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎండో లో ఉన్న స్టాక్ అండి అండ్ చాలా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఉండింది స్టాక్ బట్ ఇప్పుడిప్పుడే నేను అనుకుంటాం బ్యాకింగ్ యాక్షన్ ఉంది అండ్ కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియో బాగా పెంచుకుంది కొత్త కొత్త ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రికల్ రూట్స్ లో ఎంటర్ అవ్వటము దాని ఇంపాక్ట్ కూడా మార్చ్ రిజల్ట్స్ లో కనపడటం బోత్ టాప్ లైన్ పెరిగింది బాటమ్ లైన్ పెరిగింది డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంతాను స్టాక్ కెన్ టచ్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అనమాట డిస్పైట్ బీయింగ్ హైపీ స్టాక్ హిస్టారికల్లీ ఇది హైపీ స్టాక్ బట్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడి నుంచి కూడా అనదర్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పొటెన్షియల్ మినిమం ఉన్నది ఓకే రైట్ నైన్ ట్వంటీ త్రీ అయిపోయింది నన్ను నైన్ ట్వంటీ క్లోజ్ చేయమన్నా కూడా క్రాంతి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ షేర్లు కొనలేదు నేను పన్నెండు షేర్లు కొన్నాను మీరు చెప్పినప్పుడు రెండు వేల వంద రూపాయల్లో ఇవాళ మూడు వేల రూపాయలు అయిపోయింది సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ బట్ హెమిస్ఫియర్లో నష్టం మాత్రం మీరు పోర్చాలి అది గుర్తుంచుకోండి సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరికొద్దిసేపట్లో పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో నిర్వహిస్తాం థ్యాంక్